ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾತ ಐದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಒಂದು ಗಾತ ಐದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಗಾತ ಐದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದಾರೆಯೇ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಪದಗಳಿರುವಂತಹ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡೆರಡು ಪದಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದೇ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೀಗ ಈ ಎರಡೂ ಪದಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ನಾಲ್ಕನ್ನ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲು ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಪವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇದರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಘಾತ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು
ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮಗೊಳಿಸೋಣ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಊಹಾ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಸ್ತವ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಊಹಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಮುಂದೆ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮಗೊಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಎರಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಈಗ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಎರಡು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದರ ಬೆಲೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಈ ಒಂದು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯ ವಾಸ್ತವ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗುಂಪು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಬರ್ತೀಯೇ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ನ ಗಾತ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಪು ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ನ ಗಾತ ಐದು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನೀಗ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಗುಂಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ನ ಗಾತ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪವರ್ತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಹ್ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು